আলমিদিন প্রফেসর ডক্টর শেখ আনম রফিকুর রহমান মাদানি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আয়তাকাপ অর্থ হল অবস্থান করা আচ্ছা যে কোন যে অবস্থান করে এটাকে আয়তাকাপ বলে আর এখানে আয়তাকাপ বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হলো রমাদানের মাসে মসজিদে অবস্থান করা বিশেষ করে রমাদানের শেষ দশক যে দশকে রয়েছে লাইলাতুল কদর যে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন তাহার রাও লাইলাতুল কদর ফিল বেত মিন আসিল আওয়াখিল মিন রমাদান রমাদানের শেষ দশকের বেজ রাত্রিগুলোতে তোমরা লাইলাতুর কদর তালাশ করো লাইলাতুর কদর কেন তালাশ করতে যাব যেহেতু লাইলা কদর কদর সম্পর্কে আল্লাহ পাক নিজে বলেছেন ইনসাল নাহুফি লাইলাতুল কজ ও মা আদর কামা লাইলাতুল কজ লাইলাতুল কদ খাইর আলফি শাহ যে লাইলাতুল কদর মর্যাদা হল এক হাজার মাসের চার বেশি শ্রেষ্ঠ বেশি অর্থাৎ এক হাজার মাস এবাদত করলে যে পরিমাণ তার চেয়ে বেশি সব পাবে আর আরেকটি বেশি জেনে রাখা দরকার এখানে এক হাজার মাস বলতে শুধু গুনে গুনে এক হাজার নয় যে অনেকে তিরাশি বছর নাকি একটা হিসাব করে বরং এক হাজার বলতে এখানে বলছে অসংখ্য আধিক্য অর্থে বোঝানো আধিক্য অসংখ্য রাত্রির সে এটার ফজিলত অনেক বেশি তারপর এই রাত্রে জিবির আলী সালাত আসসালাম অন্যান্য ফেরস্তা নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন অতএব এই লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব অনেক বেশি কোরআন নাজিল হয়েছে এই রাত্রিতে ইন্নাইলাতুল কদর আমি কোরআন নাজিল করেছি লাইলাতুল কদরে তাই লাইলাতুল কদরে কোরআন নাজিল হয়েছে এবং এই লাইলাতুল কদরের আবাদত করবে সে সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাহ বলেন মান কমাইলাতুল কদরি যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরের কেয়াম করবে অর্থাৎ রাত্রিবেলা দাঁড়িয়ে আবাদত করবে ইমান সহকার স্বচ্ছ ইমান যে ইমান কোনো ভেজাল নেই এবং আল্লাহ পাকে নিকট সবা প্রাপ্তির আশায় এক ক্লাসের সাথে দেখাবার জন্য নয় যে আমি আজকে খুব আবাদত করছি এরকম না তাহলে তার অতীতের গুণাগুলো মাফ করে দেয়া হবে এবং আদিচি সহি বখারি মুসলিমের আদিস তাইলে এতেকাপ এ লাইলাতুল কদরে এতেকাপ কদরে আবাদত হলো হাজার মাসের চট অসংখ্য রাতের চেয়ে তার ফজল অনেক বেশি এই লাইলাতুল কদর পাওয়ার জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যার কোনো গুণা নাই মাপ তিনি আয়তেকাপ করতেন নিয়মিত এবং প্রতি রমদানে শেষ দশ তিনি আয়তেকাপ করেছেন এবং এত বেশি পরিশ্রম করছেন আবাদতে যা অন্যদিন করেননি মায়েশা সিদ্দিক আয়না বলেন খেয়ানা রসুল্লাহ সাল্লাহ যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম রমাদানের শেষ দশকে এবাদতে এত বেশি পরিশ্রম করতেন কষ্ট করতেন যা অন্য দিনগুলাতে তিনি করতেন না কি করতেন আহিয়ার লাইন রাত্রিকে জীবন্ত করে দিতেন অর্থাৎ রাত্রিবেলার ঘুমাতেন না ও সাদ্দাল মেজার কোমর বেঁধে আবাদতে লাগতে যেন আমরা অনেক সময় বলি বলি যে কোমর বেঁধে লাগো মানে খুব ডাটে বাড়ে লাগো যাতে কোনো অবস্থাতেই মিস না হয় ঠিক আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম লাইলাতুল কদর পাওয়ার উদ্দেশ্যে কাজটা করতেন তারপরে এমন কর্ণ বর্ণা রয়েছে তিনি তার পরিবারের যে সমস্ত সদস্যবৃন্দ রয়েছে যারা শুধু নামাজ পড়তে পারে হয়তো ফরজ এখন হয় নাই কিন্তু পড়ার মতো বয়স হয়েছে তাদেরকে তিনি ঘুমতে চাইতে পারতেন অতএব এই লাইলাতুল কদর পাওয়ার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম এত কাপ করছেন 
অতএব এই এতকামের গুরুত্ব অনেক বেশি কারণ বৈশ্বিক কাজ থেকে একটু নিজকে আলাদা করতে হবে আলাদা করে একক ভাবে এক আল্লাহ ইবাদতে নিমগ্ন থাকতে হবে এই যে ফাইজা ফারক বা ফানসব ওয়াইলা রব্বি কাফারক যখন ফারেগ অপশন হবে অন্যান্য কাজ থেকে এই যে নিজকে অপশন কিছু করে নিতে হবে এই রমজানে বিশেষ করে রমজান শেষ দশ নিজকে অপশন করে সময় বের করে নেবে সময় বের করে মসজিদে বসতে হবে ইবাদতের উদ্দেশ্যে পানসব আল্লাহর দিকে তুমি মনোনিবেশ করো ওইলা রব্বি কাফারক তোমার রবের দিকে তুমি মনোনিবেশ করো তাহলে এই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এতে কাপ করেছেন অতএব আমাদেরও উচিত লাইলাতুল কদর পাওয়ার জন্য এই লাইলাত এই দিনগুলোতে এতে কাপ করা আর আরেকটি বিষয় জমে রাখা দরকার আসলে রমাদানের ফজিলত বা মর্যাদা এতে কাপের মর্যাদা এই লাইলাতুল কদর মর্যাদা সব কিন্তু একটা কেন্দ্রকে একটা কেন্দ্রবিন্দুকে লক্ষ্য করে সেটা হলো কোরআন করিম যেহেতু রমাদান মাসে কোরআ নাজিল হয়েছে এই জন্য অন্য মাসও কিন্তু সূর্য উদয় অস্ত যায় একই ধরনের কিন্তু তার পার্থক্যটা কেন হলো এই রমাদান মাসে আল্লাপ কোরআন নাজিল করেছেন এই কারণে এর মর্যাদা বেড়ে গিয়েছে ঠিক এমনিভাবে আবার রমাদান মাসের লাইলাতুল কদর আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন অতএব এই রাত্রির মর্যাদা বেড়ে গেছে কোরআনের কারণে যেমন নাকি সমুদ্রে ঝিনুক থাকে অসংখ্য ঝিনুক থাকে কিন্তু সব ঝিনুক একই যেই ঝিনুকের ভিতরে মুক্তা থাকে এই মুক্তার কারণে ঝিনুকের দামটা বেড়ে গেছে হরিণ সব হরিণই কিন্তু যে হরিণের মেরগনাবি থাকে যার যে হরিণে এই হরিণের দাম বেড়ে যায় তাহলে বুঝাইন ওই এর ভিতরে অন্তর্নীত যে বিষয়টি রয়েছে বিষয়টির কারণেই মূলত ঝিনুকের মূল্য বেড়ে যায় বিষয়টির কারণেই হরিণের মূল্য বেড়ে যায় ঠিক এমনিভাবে এই কোরআনে করিম থাকার কারণে এই মাসের মূল্য বেড়ে গিয়েছে কোরআনে করিম না ঝিল হওয়ার কারণে এই রাত্রির মর্যাদা বেড়ে গিয়েছে অতএব কোরআনে করিম আসলে মূল কেন্দ্রবিন্দু যেহেতু আল্লাহ পাকের কালাম লোহ মাহফুজ থেকে আল্লাহ পাক গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্য জিকির হিসাবে উপদেশ নাজিল করছে করেছেন মসজিদে করবে মহিলারা কোথায় করবে মহিলারাও তিনজন ইমাম অর্থাৎ ইমাম সাফি মালেক এমন এবং আহমেদ হেম্বল রহমাহ তাদের মত হলো মহিলারাও মসজিদে আয়তে কাপ করবে তবে শুধু ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহ তার তিনি অনুমতি দিয়েছেন মহিলারা ঘরে যেখানে নিয়মিত নামাজ পড়েন সেই জায়গাতে ঘেরাও করে সেখানে তারা বসতে পারে এতে কাপে এবং সেখানে এককভাবে বসবে ওই সংসারের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখবেন রাখবে না অর্থাৎ তাদের সাথে কোনো আলাপ সালাপ নেই কোনো বৈশ্বিক জগতের বিশ্বের বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া আর কোনো আলাপ করবে না অতএব এতে কাপ করা শুধুমাত্র লাইলা তোকদা পাওয়ার জন্য এই মর্যাদা যদি মিস না হয় ছুটে না যায় এই কারণে লাইলাতুল কদর আবাদতে মগ্ন থাকা রসুল্লাহ সাল্লাম করেছেন অতএব আমাদেরও করা উচিত শুক্রিয়া সাহেব চমৎকার আমরা এই থেকে ফজিল অতি গুরুত্ব সম্পর্কে জেনেছি আপনার কাছে আমাদের কাছে কিছু প্রশ্ন আছে এসছে আমরা কিছু প্রশ্ন উত্তর দিকে যাচ্ছি আমাদের এক ভাই আশরাফুল ইসলাম জানতে চেয়েছেন যে তো প্রশ্নটা হলো যে অমুসলিমদের দেয়া ইফতার খাওয়া যায় হবে কি না আসলে ইফতার তো একটা আবাদত হেবাদত তো অবশ্যই হালাল ইনকাম থেকে হতে হবে অমুসলিমদের দেয়া এতে কাপ ইফতার ইফতার করা করা যেতে পারে তবে তাদের জবা কিন্তু কিছু খাওয়া যাবে না জবাই কিন্তু জবাই কিন্তু কিছু খাওয়া যাবে না এমনি অন্যান্য কিছু যদি সে হাদিয়া হিসাবে পাঠায় দিতে পারে এবং এতে কাপ এতে কাপে আর শুধু ইফতার হিসেবে খাওয়া যাবে সেই প্রসঙ্গ একটা প্রশ্ন এসছে আমাদের কাছে যে বিশেষ কোন নিউজ যেটা না হলেই নয় এমনটি সে বলতে পারবে কিন্তু খামাকা অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা অথবা অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা অবশ্যই বর্জন করতে হবে আচ্ছা চমৎকার তো জেনেছি সেই রমজানের সঙ্গে একটি সংশ্লিষ্ট বিষয় হচ্ছে সাদাকাতুল ফিতির দেওয়া জি এই সাদাকাতুল ফিতিরটা কখন দেবে এবং কী পরিমাণ দেবে সাদাকাতুল ফিতির তো দেবে ঈদে জামাতে যাওয়ার আগে আগে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন সাদাকাতুল ফিতির যদি ঈদের আগে দেয় সেটা হবে সাদাকাতুল ফিত আর যদি ঈদের নামাজের পরে দেয় সেটা হইলে সদাকাতুল মকবুলাতুল একটা গ্রহণযোগ্য সৎকা হবে অর্থাৎ দান হবে কিন্তু সদাকাতুল ফিতির হিসাবে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না 
वजीब बोलते एक ही बोझाना मानी वजीब कर उद्देश्य रोजाशुद्धारोजाशुद्धारे मुसलमान लक्ष्य के सामने कर फितर फरस आगे दीबे क्यों जो आगे दीते चाहिए एक दिन मैक्सिमाम दुई दिन आगे दीते आगे नये कारण जदि एर आगे दे सदाकतल फिर जो मूल लक्ष्य ईद दिन जाते आनंद उपभोग करते करते आगे दिए दे खे शेष कर प्रश्न कर जी बोल प्लीज उत्तर दे आनंद सामिल हारे प्रयोजन विषय शेष दरिद्र मानस तो अच्छा खेजुर जब किशमिश पनर विषय प्रधान खाद्य प्रधान खाद्य तब आदाश चाउल चाउल दिल चाउल आज के प्रयोजन नहीं कारण तरह सेम दरकार किशमिश दरकार दूध दरकार इत्यादि जिन गुला चाउल मार्केट बिक्री करते कष्ट बिक्री करते गम कम बदारेशन आरोप 
এই আমি যে টাকে ওই অর্থে দিয়ে দেয় পুরো টাকাটা তার থাকে এখন সে তার প্রয়োজন যে সে কিনে তার আনন্দে সামিল হতে পারে একটা সুবিধা আছে এখানে এই জন্য আমি মনে করি মূল্যটা দিতে পারে একশো পরিমাণ আসলে কতটুকু একশো একশো হলে চার মুদ চার মুদ বলতে এক কোষকে বোঝায় মানে যখন কোন ওজন দিতে দিতে হয় তখন ওজন ওজন মক্কা মক্কার ওজন আর যদি কোন পাত্র দিয়ে দিতে হয় তাহলে মিকিয়াল হলো মিকিয়াল মদিনা মদিনার মিকিয়াল তাহলে বোঝালাম মদিনাতে যে পাত্র দিয়ে দেওয়া হতো এটা সাইড মুদ্রের একটা সাইড মুদ্র হলো এক কোষ যেটা আমরা বলি এক কোষ যে এক কোষে যতটুকু আসে এখন এটা চাউল হইলে একরকম হয় আবার খেজুর হইলে একরকম হয় আবার কিসমিস হইলে একরকম হয় হাতও তো বড় ছোট হ্যাঁ হাত বড় ছোট আছে শুকনো ভিজার ব্যাপার আছে এই জন্য কিছু এই এই পরিমাণ নিয়ে একতলা হয়ে গেছে কেউ বলছেন আড়াই কেজির মতো হয় কেউ বলছেন পনেরো তিন কেজির মতো হয় কেউ তিন কেজির কাছাকাছি বলছেন তবে কেজি চার চল্লিশ গ্রামও বলেছেন হ্যাঁ জুগে চল্লিশ গ্রামও আছে আসলে আমরা ইসলাম তো মদিনা এসছি জি আমরা তো রসুল সাল্লামের কথা থেকে জানছি আর রসুল যখন বলছেন তিনি মদিনায় ছিলেন অতএব মদিনার সরটে এখানে গ্রহণযোগ্য হবে এই মাপটা আর রসুল সাল্লাম নিজেও বলেছেন মাপ হবে মদিনার ইয়াটা এই মিকিয়াল পাত্রের মাপটা অতএব মদিন হিসাবটা ধরে আমরা সেরকম মনে করি তবে তিন কেজি দিলে পরে আর কোনো মতবিরোধ থাকে না সবগুলো এর অন্তর্ভুক্ত দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম বলি দুই কেজি পঞ্চাশ বলি পঁচাত্তর বলি যাই বলি তিন দিলে আর সবগুলো এক অন্তর্ভুক্ত হয়ে বেশি হলো তো অসুবিধা আর গরিবও উপকার উপকৃত হইলে বেশি উপকৃত হইলো এক চমৎকার তো জেনেছি আপনার কাছ থেকে সাদা গতি ভিতর সম্পর্কে আমাদের সময় হলে উপর যে একটা বিরতি নেই বিরতি পর আমরা আমরা প্রশ্নটা নিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি কে বলছেন জি প্যান ফ্যাশন পরিচিত প্রশ্ন করুন জি আমরা শুনতে পাচ্ছি পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন प्रश्न उत्तर देव बिरती पर संगे थ प्रश्नोल उत्तर दे দর্শক দেখছেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাসা সময় হলে একটা বিরতি নেওয়ার বিরতি পর আমরা আবার ফিরে আসবো ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকুন জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ দর্শক বিরতির পর আমরা আবার ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাসায় আপনাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছেন দেশের বরেণ্য ও নন্দিত আলমিদিন প্রফেসর ডক্টর শেখ আ নম রফিকুর রহমান মাদানি শেখ আমরা বিরতির পর আবার ফিরে এসছি আমাদের বেশ কিছু প্রশ্ন এসছে এক ভাই জানতে চেয়েছিলেন যে তারাবির পর পর যদি খাবার খেয়ে নেয় खेले तक दिन रखते कष्ट कम हो द्वित हलोर उठा अभ्यसि 
उठी तक दो चार रखा नाम आल्ला निकट कान्ना काटी कर दो कर सूझ पाव जाए अतएव यह अवहेला अभ्यस खे शुए थी एट ठीक ना बर शेषराती उठार अभ्यस चाहिए शेषराती उठे जो क्षुदा ना लागे एक ग्लस पानी खेले महबूब भाई आदा बर थे ফিতরা যদি চাল দিয়ে তারপর সেমাই দিয়ে চিনি দিয়ে মিলি ঝিলি দেয় তাহলে কি ফিতরা দেয় হবে কি আসলে ফিতরা তো মূলত দিবে খাবার দিয়ে সেখানে এটার সাথে ওটা মেশানো এটা ঠিক না বরং একটা দিয়ে দেন আপনি যেটা দেন একটা দিয়ে দেন আপনি খেজুর দেন কিশমিশ দেন যেটাই দেন চাল দেন সেটা আপনি একটা দিয়ে দেন ওই তিন কেজি পরিমাণ যে হ্যাঁ তিন কেজি পরিমাণ আপনি দিয়ে দেন তাহলে আপনি নিরাপদ থাকবেন তারপরে এবার সে সেমে কি নুক কি কিনবে সেটা তার ব্যাপার আচ্ছা खेजुर चप अथवा गम अथवा किशमिश अथवा पनर एक प्रधान प्रधान खबर चाल दीते खाचा खाचाय पशी पाखी पसा जाए तब पाखी कष्ट देना अर्थात तर प्रयोजन खबर ताके दीते एगुल ठीक मत दे पुषते परे जेम ना कि एक विड़ाल के आटके रख एक महिला दाखलत एम रतन फिर रतन विड़ाल कारण महिला जहां नामे गए क्यों এটা আটকে রাখছে খাঁচার ভিতরে লাহিয়া আত আমা থা ওয়া লাহিয়া তারাকাত হাত্তা তাকুল হাসি চাল আরুদ নিজ খাবার দেয় নাই আর এটা ছেড়ে দেয় যে এটা বাইরে পোকা মাকড়টা টোকায় খাবে তাই না এই অবস্থা বিড়ালটা মারা গেছে এই কারণে ওই মহিলার যে জাহান্নাম দেয়া হয়েছে এইজন্য পোষা যাবে কিন্তু সেখানে যেন তার কোনো কষ্ট না না পায় কষ্ট যেন কষ্ট না দেয়া হয় সে লক্ষ্য রাখতে হবে আচ্ছা চমৎকার উত্তর জেনেছি আমরা সেটা আমাদের কাছে আর একটা প্রশ্ন এসেছে যে जुमतुलदारेदारेदारादी कर जकत तो कथा ना जकत खाद जाए असुस्थ व्यक्ति नहीं आठटा खाद आसे तम मध्य असुस्थ व्यक्ति बोलते असुस्थ व्यक्ति टाक थकते असुस्थ हलि जो जकत पा तो ना से दरिद्र को देखते हैं जो आठटा खतर को खाते से पड़े कि ना से देखते हैं क्योंकि असुस्थ मान मिलियन डलार मालिक एक् तो सिंगापुर जाए असुस्थ लोक जाए कूड़ी टाक मालिक सिंगापुर जाए चिकित्सा करते तो यह से जकत पा उद्युक्त ना कि असुस्थता को जकत पार को खाद नहीं दरिद्रस्थ दरिद्रस्थ ना हम दरिद्रता से दरिद्रता से 
এক চমৎকার জেনেছি আমরা আরেকটি প্রশ্ন এসেছে ঈদ উল ফিতরের দিনে সুন্নাসম্মত করণীয় কি কাজ ঈদ উল ফিতরের দিনে সুন্নাসম্মত করণীয় হলো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে গোসল করবে প্রয়োজনীয় যেগুলো নখ কাটা চুল কাটা ইত্যাদি এগুলো কাটবে কেটে পরিচ্ছন্ন পরিশুদ্ধ হবে তারপরে গোসল করবে মেসওয়াক করবে গোসল গোসল করে ভালো করে গোসল করবে গোসল করার পরে এইবার ভালো নতুন কাপড় অথবা পুরাতন কাপড় ভালো করে ধুই 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 দিয়ে পরিষ্কার করে তারপরে আতর গোলাপ চটু তার পক্ষে সম্ভব একু এগুলো ব্যবহার করে তারপরে এইবার তাকবির সদকা ফেতের আদায় করবে সদা ফেতের আদায় করে তাকবির বলতে বলতে ঈদ খাই যাবে এবং সেদিন ঈদের আমাদের আগে কোনো নফল নামাজ নেই ঈদের প্রস্তুতির জন্য সেদিন নফল নামাজ বন্ধ অনেকের মতে তাহিয়াত এল মসজিদ এলো অথবা তাহিয়াত এল ওদু যে কোনো সময় উজু করবে তখনই পড়বে আর তাহিয়াত এল মসজিদ যখনই মসজিদ ঢুকবে তখনই এই নামাজ এই তাহিয়াত এল মসজিদের নামাজ আদায় করবে তবে বিশেষ শূন্য যেগুলো যেমন এশাকেন শূন্য আজকে বা দোহার শূন্য এগুলো করবে না আচ্ছা চমৎকার উত্তর জেনেছি আপনার কাছ থেকে স্যার একটি আরেকটি প্রশ্ন আমাদের কাছে এসে সেটা হলো যে হজের পর যে ইহরাম কাপড় ব্যবহার করা হয় সেই ইহরাম কাপড় কি পরে ব্যবহার করতে পারবে কি না বা আর বিশেষ কোনো হ্যাঁ কোনো অসুবিধা নেই এহরামের কাপড় পরবর্তী পর্যায়ে জামা কাপড় বানালে কোনো সমস্যা নেই ব্যবহার করতে পারবে তবে আমাদের দেশে যেটা রেওয়াজ আছে এটা বড় খারাপ রেওয়াজ সেটা হলো এহরামের কাপড় ইয়ে ধুয়ে নিয়ে আসে এই জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়ে আসে এটা রেখে দেয় কেন মরার পরে এটা দিয়ে কাফন পরাবে তার একটা মনে যেন একটা বিশ্বাস এটা দিয়ে কাফন পরলে কোনো একটা বিশ্বাস উপকার তার হবে আসলে এটা দিয়ে কাফন পরা কার দায়ী করা এর বিশেষ কোনো উপকার নেই এটার এটা একটা ধারণা ওই আমাদের ফোর্ট পাইন বলে বা একটা কিছু রাখে একটা বলে একটা আলমেজ রেখে দেয় যাতে মরার পরে এটা বের করে আনে তাকে কাফন পরে এটা এই এটাতে কাফন পরাতে বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই আর কোনো ফজিলত নেই আচ্ছা শেখ আমাদেরকে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে তিনি কাপড়ের ব্যবসা করেন তো তিনি তার কাপড় হচ্ছে যেখান থেকে নিয়ে আসে তারা আশি লাখ টাকা মতো পায় আবার তিনি মার্কেটে আবার আশি লাখ টাকা পান এরকম ব্যক্তির উপর জাকাত দিতে হবে কিনা তিনি মার্কেটে আশি লাখ টাকা পান আবার তিনি আবার আশি লাখ টাকা ঋণও আছেন কিন্তু কথা হলো এখানে যে ঋণ গ্রস্ত হলো ওই ব্যক্তি যে ঋণ দিতে পারছে না অক্ষম অক্ষম আমি তো এই মিল ফ্যাক্টরি বিক্রি করলে এটা এগেনস্ট আমার সম্পদ আছে আমি এটা বিক্রি করলে আমি টাকা দিতে পারি তো বোঝা গেল এই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি জাকাতের উপযুক্ত না জাকাতের উপযুক্ত হইল যে আসলে রিয়েলি যে দরিদ্র ঋণ করেছে পেটের দায় চিকিৎসা করতে পারছে না অথবা কাপড় নাই এখন এটা এগেনস্ট দেওয়ার কিছু ব্যবস্থা নাই ঋণ পরিশোধ করার কোনো ব্যবস্থা তার নাই সেই লোকের জন্য করেছি যদি থাকে তাইলে তার জাকাত লাগবে আর যদি সম্পদ না থাকে তাইলে ঋণের সাথে এটা অ্যাডজাস্ট করবে তারপর অতিরিক্ত থাকলে জাকাত দিবে আমার এই বছর কিস্তি হলো দশ লাখ টাকা সাপোজ কিন্তু আমি ঋণ আছি পাঁচশো টাকা এই একশো কুড়ি টাকা সাপোজ কিন্তু আমার এই বছরের কিস্তি হইলো দশ লাখ টাকা তাইলে আগে এই বছর কিন্তু এর অতিরিক্ত টাকা ব্যাংক আমার কাছে চাচ্ছে না আমার কাছে এই টাকা আছে তাহলে আমার শুধু এই টাকা আমার ঋণ ধরতে হবে কিস্তি হিসাবে এটাই ঋণ ধরতে হবে বাকিটা আবার আগামী বছর চার্জ আসবে আমার উপর এই বছর চার্জ আসতেছে না অতএব আমি এইটা আমি বাদ দিব 
এই বছর কিস্তিটা আচ্ছা শেখ চমত করতে জেনেছি আপনার কাছ থেকে শেখ এই প্রশ্নে যে আমরা আমরা কথা কথা বলে থাকি যে কাগজে টাকা দেয় সেটা গুনে নিতে হয় আবার বাড়ি থেকে মেমার আসতে থাকে পৌঁছে দেওয়া দরজা পর্যন্ত সুন্না এই যে টাকা গুনে নেয় সুন্না কিনা আসলে এবং দরজা পথে পৌঁছে দিয়ে এটা সুন্না কিনা बुजुर्ग सम्पर्क ठीक रखारा मारा गया मायर शेष कर